നമസ്കാരം ഡെസേ ഡ്രൈവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെക്സസിന്റെ എൽ എസ് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നു എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മോഡലായ എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ആണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അതേ ഒരു ബേസിക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുൻപിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ല് പിന്നെ ഒരു റീഡിസൈൻ ചെയ്ത ബമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മികച്ച ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ലെക്സസിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ എല്ലാം നൽകി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെയും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു എയർ ഡാമ്പ് പോലെ വളരെ വലിയൊരു എയർ ഡാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻഭാഗത്ത് ആ പഴയ ഒരു വാഹനത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി റിഫ്രഷ്ഡ് ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ റൂമാണ് എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ വി വി ടി ഐ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോം എലമെൻസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോ ലൈൻസിലാണെങ്കിലും ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളവ് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിലേക്ക് മാറ്റി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ ക്രോം എലമെൻസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണുന്നത് ശരിക്കും സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ പതിനാറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു അലോയ് വീൽ അതുപോലെ ഒരു പനോരമിക്കല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള സൺ റൂഫ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിലെ ഡീ ഫോഗറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഷീൽഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വാഹനം എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസിൻ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് ബമ്പർ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫോർ തേർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും പിന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡ്യൂവൽ എക്സോസ്റ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പിന് തന്നെയാണ് പിന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ അതേ ഒരു ബോക്സി ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴും പിൻഭാഗം പിന്തുടരുന്നത് ആ ഒരു ബൂട്ട് ഏരിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വണ്ണം കാണിച്ചവ പറഞ്ഞായിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു ബൂട്ട് ഏരിയയാണ് അതേ ഒരു ബൂട്ട് ഏരിയ ഇപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ടൂൾ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂൾ ബോക്സ് വെക്കാനുള്ള ഇട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സ്പേസും ഒരു ടൂൾ ബോക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറുവശത്തായിട്ട് ഒരു ലഗേജ് നെറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൂട്ടിലിട്ട് താങ്ങി നിർത്താനായിട്ടൊരു ഹൈഡ്രോളിക് പിസ്റ്റണും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്ന സീറ്റ് കവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ കവറെല്ലാം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപം പഴയ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇൻറ്റീരിയറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എ സി വെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിലും സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഡിസൈനിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പുതിയ മോഡലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ മോഡലിനേക്കാൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരേപോലത്തെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
സിൽ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതും കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് പെഡലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് റിലീസ് ആവാനായിട്ടുള്ളൊരു ലിവർ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് മെമ്മറിയുടെ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം ഡോർ പാഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷും നൽകി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ നമുക്ക് ഈ ഡോർ പാഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഒരു സ്പീക്കറും ഡോർ പാഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെക്സസ് എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ വി എയ്റ്റ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുള്ളൊരു വാഹനമാണ് ടു നയൻറ്റി ബി എച്ച് പി പവറും ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ ടോർക്കും നൽകുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് തേർട്ടിയുടെ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡാണ് ലെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലെക്സസിൻ്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും പഴയ വാഹനമാണെങ്കിലും മികച്ചൊരു കണ്ടീഷനിലുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ചൊരു ലക്ഷറി കാർ തന്നെയായിരുന്നു എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലക്ഷറി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂട്ടി ഡിസൈനിലെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ലെക്സസ് നിരത്തിൽ ഇറക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ വാഹനം ശരിക്കും നിരത്തിലില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു മോഡൽ എൽ എസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിലെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഹൻഡ് മോഡലിൽ ഒരു ചെറിയ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ജി പി എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എസ് ക്ലാസ് പെൻസിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഡോർ പയ്യ അടച്ചാലും രണ്ടാമത് ഒരു ലോക്ക് കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതായത് ഓട്ടോ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ വാഹനത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡബിൾ ലോക്ക് സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വാഹനങ്ങളിലും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് എ സി വെൻറ്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ വാഹനങ്ങളിൽ പോലും അധികം കണ്ടുവരാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പഴയ വാഹനമായിട്ട് പോലും ലെക്സസ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡബിൾ വിഷ് ബോണും കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് സ്റ്റോക്ക് അബ്സോർബറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു മികച്ച സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അത് നമുക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നല്ല വളരെ മികച്ച ഒരു യാത്ര തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു ഇ റോഡുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫുജേറായിട്ട് ദുബായ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ടും നമുക്ക് ആ വലിയ ക്ഷീണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ശരിക്കും ഈ വാഹനം ഒരു ഷോഫർ ഡ്രൈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഓടിക്കാനും അത്യാവശ്യം കംഫർട്ട് ഉള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് മികച്ച ഒരു പവർഫുൾ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കാനായിട്ടും നല്ല സുഖമുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിൻസീറ്റ് യാത്ര തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ പോലെ സോഫയിലിരുന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ സുഖപ്രദമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എൽ എസ് ഫോർ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിൻസീറ്റ് യാത്ര ഒരു തവണ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊന്നും പിന്നെ മറക്കില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻസീറ്റ് യാത്രയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഞാ